आज इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग जगह फिर हैं अपने लाइव सेशन के साथ एंड टुडे वी हैव अ गेस्ट विद अस मिस्टर उमर आमिर द फाउंडर और द सीईओ ऑफ दास्तान दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप ही इज आल्सो अ सोशल एंटरप्रेन्योर सो बिफोर मूविंग टू द प्योर टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सर काइंडली हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन फ्रॉम योर साइड एंड वेलकम फ्रॉम the whole team to uh thank you very much for inviting me to this very show i'm really excited to speak to the audience and hear what they have what questions do they have a little bit about me uh i'm basically an engineer turned social entrepreneur and my family is uh, from a literary background so like i'm the third generation in my family and each and every one is like teacher or a professor so uh reading and writing like sort of comes naturally to me and uh, i i used to write a lot and uh, i founded dastan when i was in university i was writing a novel and i wanted to get it published but when i wrote it and then i looked around i couldn't find a publisher so i was like why not like build a platform which could empower people like me to publish their work and get their dreams fulfilled so that's how our journey started from very humble beginning somewhere in december 2014 and since then to date it's like almost i think so around more than 5 years and this journey had too many lows and too many highs and it has been an exciting journey overall so i over the past couple of years um, i was fortunate enough to be engaged with lot of people i learned from not only mentors here in pakistan but was also fortunate enough to travel abroad and represent pakistan in multiple countries uh for instance last year we went to vietnam in youth collab innovation summit where we represented pakistan uh, and then couple of months later we were invited to asia pacific youth exchange thailand uh, where we won first prize uh, and then in couple of months later we were also invited to china where we showcased our product as one of the top 10 innovations from south asian region uh it was overall a very great experience uh in china i was able to present in two conferences one was in guangzhou and the other one was in shenzhen um i met a lot of people and i made great connections and great friends and uh, over this whole experience Uh, I learned a lot, and today I am really excited to share some of my key learnings with you all. So let's see what questions do you have. Uh, first of all, I would uh, like to appreciate your efforts. That uh, whatever you had did in the past, that's uh, really uh, it's uh, uh, like a thing for uh, to be followed uh, for every younger entrepreneur. So uh, I think uh, moving forward to our uh, pure topic, there's the fundraising and the pitching in the corona. Uh, I think uh, first we have to divide this uh, topic into two parts. Uh, first is the about the fundraising, pitching, and then second in the corona phase. Uh, purely fundraising is relevant. So my first question uh, follow up. Gonna jump. I think uh, it's better. K. Abhi jis tarah apne apne example di that uh, you had visited multiple countries, multiple uh, at multiple forums. so at that point hamare paas fund raising ke liye ya pitching ke liye aapne multiple jitne bhi aapke paas the online platforms how you um, can uh, attract the investors from them to pakistan kyunki hum logo ke paas ye square issue hai so how you can attract them so isme uh, investment lene se pehle investment ready hona bahut zaruri hota hai like uh, it's not that that you just one fine day you had an idea and the next fine day morning you just go and 
uh, start looking for investors it doesn't work like that तो उसमें ये होता है कि यू नीड टू बी इन्वेस्टमेंट रेडी उसका मतलब ये होता है कि आपने ये जरूर देखना होता है कि अगर आप फंडिंग लेने के लिए जा रहे हैं तो आर यू एट अ स्टेज वेयर यू एक्चुअली नीड इट और नॉट बिकॉज इसमें व्हेन वी गो टू इन्वेस्टर्स इट डजेंट हैपन लाइक दैट के यू जस्ट हैव वन मीटिंग एंड देन दे हैंड ओवर यू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर और मे बी मोर इट डजेंट वर्क लाइक दैट इन पाकिस्तान स्केल्स काफ़ी लो होते हैं इन इंटरनेशनल मार्केट यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ गुड फंडिंग मगर विद इन पाकिस्तान लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स देर आर यू कैन से वेरी रिस्क एवर्स इतने ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेते सो आइडियली दे वुड वॉन्ट टू वेट यू दे वुड वॉन्ट टू सी यू परफॉर्म दे वुड वॉन्ट टू सी योर ट्रैक्शन इसके लिए एक टर्म यूज होती है ड्यू डिलीजेंस कि वो बेसिकली आपको वेट करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इज इट लेजिट वर्क और नॉट कितने टाइम से कर रहे हैं आपकी टीम क्या है डू यू हैव एक्चुअली कस्टमर्स रेवेन्यूज हैं कि नहीं आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं सो so, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं विच टेक कम्बाइंडली सारा कुछ मिल कर जो है इट मेक्स द यू कंसिडर कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा कि sure. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो बिफोर इवन गोइंग देयर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एक यू कैन से बैकअप होता है कि वट एग्जैक्टली डू यू हैव इन हैंड उसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि आप ये देखें कि आपका जनरल बैकग्राउंड में लाइक कंपनी इनकॉर्परेट है कि नहीं है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कि नहीं है इज़ इट जस्ट एन आइडिया स्टेज के ऊपर है या इज़ इट इनकॉर्परेटेड सिंगल मेम्बर कंपनी है जो भी है लाइक डू यू हैव द पेपर वर्क इन हैंड और नॉट because it's really hard to actually get funding on ideas you need to have some company at least a working form ke andar kuch legal documentation type honi chahiye fir dusri isme important cheez ye hoti hai ke most of the investors they you they ask for historic um data ki aapne let's say 6 months pehle agar start kiya tha to aapne abhi tak jo prototype run kiya hai what are the results of that particular prototype in terms of sales यानी जब आप इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट मनी सो वट एवर इम्पैक्ट यू वॉन्ट टू मेक वट एवर गुड वर्क यू आर डूइंग वट एवर योर प्रोडक्ट डू एट द एंड ऑफ द डेट एवरी थिंग ब्रेक डाउन टू वन थिंग दैट इज के इफ यू आर आस्किंग फॉर फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर कैन यू जनरेट टेन टाइम्स और हंड्रेड टाइम्स मोर रेवेन्यू इफ यू गेट दैट कैश इंजेक्शन सो उसको प्रूव करने के लिए यू हैव टू शो के यार लेट से मैंने लास्ट सिक्स मंथ्स में या थ्री मंथ्स के अंदर ये प्रोटोटाइप रन किया और मैंने खुद हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ या लेट से टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज़ खुद इन्वेस्ट किए हैं एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग दैट आई वॉज एबल टू टर्न दो हंड्रेड थाउजेंड इन टू लेट से टू हंड्रेड थाउजेंड और मे बी थ्री हंड्रेड थाउजेंड या एटलीस्ट आपने ब्रेक ही भी नहीं कर लिया हो कुछ तो लाइक यू नीड टू शो द फ्लो कैश फ्लो आपने दिखाना होता है सो बाई डिफॉल्ट दे यूजली आस्क यार थ्री ईयर्स का होना चाहिए बट लाइक मोस्ट ऑफ द केसेज अगर आप न्यू हो अर्ली स्टेज पर जा रहे हो तो आपके लिए कम भी हो सकता है बट लाइक यू नीड टू हैव सम डॉक्यूमेंटेशन इन हैंड फिर उसमें फॉरकास्टिंग भी जरूरी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाते हो वो आपसे पूछेगा कि ठीक है यार अज्यूम कर लें कि आपको मैं दे दे दूँ पैसे सो so, पहले मंथ में आपने कहाँ खर्च करने सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्लान इन दैट कि आपने उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करना ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपने किस तरीके से अपने पैसों को किस जगह पे स्पेंड करना है उसका एक प्रॉपर ब्रेकडाउन होना चाहिए प्रायोरिटीज होनी चाहिए अब अगर आप कहते हो कि यार मैं टेक्नोलॉजी कंपनी और आप सारे के सारे पैसे जो हैं टेक्नोलॉजी में लगा ही नहीं रहे सो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर एन इन्वेस्टर कि यू डू नॉट नो वट यू वॉन्ट टू डू यू आर जस्ट ब्लफिंग दैम सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिर उसमें तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि लाइक वट एग्जैक्टली इज़ योर टीम कि हाउ स्ट्रॉग इज इट डू यू हैव द रेलिवेंट एक्सपीरियंस और नॉट डोमेन एक्सपर्टीज है कि नहीं है अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट डू यू हैव सम वन इन योर टीम हु कैन गाइड यू ऑन दैट कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड समट रिलेट करता है लाइक इन माई केस सिंस आई केम इन टू पब्लिशिंग सो रीडिंग राइटिंग लिटरी साइट माई होल फैमिली वॉज इन टू दिस थिंग एंड इट इज़ नॉट जस्ट मी इट्स लाइक थ्री जनरेशन ऑफ आर फैमिली हैज बिन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड सो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये तो तीन चार मेन पॉइंट्स हैं अगर फिर इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम जाएं तो उसमें ये होता है कि आप ये देखते हो कि कस्टमर्स कौन से हैं आपके आ, उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैन यू डिफाइन 
कि आप बेसिकली वट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल वो है क्या चीज़ किसको बेच रहे हैं इसमें अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो इट्स रियली हार्ड टू रेज इन्वेस्टमेंट बिकॉज अगर आप कहते हो कि इन आर केस लेट से कि जैसे हम कहते हैं कि वी डील विद राइटर्स सो वी डोंट से कि जी पूरी दुनिया के राइटर ही हमारे से हमारी टारगेट ऑडियंस इट डजेंट वर्क लाइक दैट सो हम लोगों की एक बड़ी प्रॉपर नीच है कि वी एक्चुअली केटर टू पाकिस्तानी ऑथर्स हु डो नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल पेमेंट गेट पे और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म सो हम उनको एम्पावर करते हैं एंड देन वी ऑल्सो हैव अगर आप उसमें मजीद नीच में जाओ तो देन वी ऑल्सो क्लासीफाई के हम मोस्टली उनको टारगेट करें हु आर ट्राइंग टू पब्लिश देर फर्स्ट एवर बुक क्योंकि जो वेरी स्टैब्लिश ऑथर्स हैं दे आर लाइक हैंडफुल ऑफ देम एंड एवरी वन इज गोइंग आफ्टर दैम बट वट अबाउट दोज हु रियली वॉन्ट टू स्टार्ट देर करियर हु हैव द स्किल्स हु जस्ट नीड लिटल बट ऑफ गाइडेंस एंड हु आर विलिंग टू स्पेंड टू इम्प्रूव एंड इन्वेस्ट ऑन दैम सेल्स एंड सी इफ दे वॉन्ट टू एक्सेल सो ये इस तरीके से आपको ना यू कैन से एक सेगमेंट करना होता है अपने ऑथर्स को या अपनी टा, अपनी टारगेट ऑडियंस को फिर इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है दैट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट या हाउ डू यू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट उसका बिजनेस मॉडल क्या है लाइक इफ यू डू बिल्ड समथिंग दैट इज लाइक सो ऑसम बट उसके पीछे कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं यू डू नॉट नो हाउ विल यू सेल इट क्या कॉस्ट आएगी आपकी क्या कौन सी रेगुलर कॉस्ट है कौन सी इनकमिंग uh, कॉस्ट है कौन सी नहीं है अगर आपको कॉस्ट का अपना नहीं पता एंड यू हैव नो आइडिया ऑफ हाउ यू मच यू आर गोइंग टू सेल इट फॉर और उसमें से कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है सो यू नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड बिजनेस मॉडल और ये बिजनेस मॉडल वो होगा जो बेसिकली आप कैश ट्रांजेक्शन से प्रूफ करोगे कि यार ये देखें ये छः महीने में ये मेरा बिजनेस मॉडल था मैंने लेट से सब्सक्रिप्शन बेचनी थी तो छः छः महीने में मैंने इतने पैसे लगा के इतनी सब्सक्रिप्शन बेच दी हैं तो अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो आई एम गोना इन्वेस्ट मोर इन मार्केटिंग एंड देन आई एम गोना स्कोर स्केल इट टेन एक्स और हंड्रेड एक्स तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर फिर सब फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप लीगल फ्रेमवर्क में जा रहे हो आपका बिजनेस मॉडल का कौन सी कैटेगरी है आर यू एबल टू एक्सप्लेन इट के वो क्या है उसमें क्या एसेट्स वगैरह हैं फिर आप मजीद कुछ उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह की कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स थे ओवरऑल सेल साइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है लाइक like, मैंने दो, काफी दफा जब पिच किया है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछा गया कि जी आपका सेल साइकिल कितना लंबा है दैट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि आप जब कोई चीज बाय करते हो तो उसकी ना एक टाइप्स होती हैं फॉर एग्जांपल यू जस्ट वांट टू लेट से ईट बाय चॉकलेट यू जस्ट गो टू अ शॉप एंड यू सिंपली बाय इट तो ये बड़ा ट्रांजेक्शनल टाइप का है ठीक है सो आप किसी भी शॉप से जाकर उठा सकते हो चॉकलेट उसके लिए आपका पर्सनल कनेक्शन शॉपकीपर से होना जरूरी नहीं है You wanted something they have it you just buy it. So ye mostly zara transactional type ki hoti hain. Lekin jo relational type ki hoti hain where you actually need to have some trust jaise hamara case hai when we talk about books or publishing. So writer has spent like years on writing something 50 60000 words ka ek proper story original banana and then coming up and refining it and everything. So they just don't give it to you just like that. they need to have some personal relation personal touch with them they would do the background checks they would ask their friends they would ask lot of people around ke do you actually know this company are they even worth it should i even put my money on it should i trust them with my content uh, will they give me back my money will they actually make efforts to sell it is tarah ka agar aapka koi business model hai where you need to have a one on one connection to wo ye cheeze poochte hain aur usme fir aapne ye batana hota hai ki aapko ye connection build karne mein kitna time lagta hai और उस कनेक्शन के बिल्ड होने के बाद कितना टाइम लगता है कि दे एक्चुअली पे यू एंड वंस दे हैव पेड यू तो फिर आगे कितना टाइम लगता है uh, इस फर्दर प्रोसेस के अंदर लाइक डू दे पे ऑल द अमाउंट एट वंस और डू दे पे इन इंस्टॉलमेंट्स माइल्स वंस होता है हाउ हाउ डज दैट वर्क तो आपने पूरा साइकिल एक्सप्लेन करके देना होता है मोर लाइक अ कस्टमर जर्नी मैप जैसे आप कहते हो ना स्टोरी बोर्डिंग हम लोग करते हैं उस टाइप की चीज़ तो ये चीज़ आपने देखनी होती है फिर अगर आपको इसमें पर्टिकुलर फीचर्स ऐड करना चाह रहे हो तो वो भी आपको फोरकास्टिंग में एक्सप्लेन करना होता है कि लेट से मैं कहता हूँ यार मेरी ये कैपेसिटी है कि आई हैव लेट से टेक के मेरे पास रिसोर्सेज हैं जिनकी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है लेकिन चूंकि वर्ल्ड इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जा रही है मेरा बिजनेस मॉडल की क्वेरीज इस तरफ आ रही है एंड आई डू नॉट हैव इन हाउस एक्सपर्टीज एंड आई वॉन्ट टू हायर सम पीपल दैट्स वाई नीड मनी तो एक केस बनता है कि हाँ जी ठीक है इसके पास इन हाउस नहीं है एंड ही नीड्स दिस थिंग टू एक्चुअली इम्प्रूव द और आप सेल देयर सर्विसेज तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं फिर अगर हम थोड़ा
वो आ जाता है आपका ऑपरेशन से रेलिवेंट ऑपरेशन में मैं इसको समाप्त इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स जस्ट से कि आपका कोई बिजनेस है एंड यू आर द ओनर वट इज वट आर दोज थ्री थिंग्स दैट यू लुक अबाउट योर बिजनेस एवरी डे चले वन कैन पर्टिकुलर थिंग कैन बी रेवेन्यू उसके अलावा क्या आप देखते हैं लाइक लेट से इफ इट्स अ न्यूज वेबसाइट तो आप ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे हो गए इफ इट्स लेट से अ ब्यूटी प्रोडक्ट तो आप देख रहे होगा कि यार आपको ऑर्गेनिक क्वेरीज कितनी आ रही हैं या न्यू ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं एंड देन मे बी इफ यू आर एनिटरी यू वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन कस्टमर रिव्यूज के कितने लोग जो हैं आर लिविंग पॉजिटिव रिव्यूज आर द इवन लिविंग रिव्यूज आर द लिविंग नेगेटिव रिव्यूज तो इस तरह के कुछ के होते हैं कुछ मेट्रिस होते हैं विच यू ट्रैक ऑन विच यू जज द बिजनेस तो वो आपने देखना होता है तो ये आपसे लाजी पूछे जाते हैं वेन एवर यू गो ऑन इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर ये कुछ मेन मेन चीज़ें मजीद इनकी डिटेल्स के ऊपर हम जाते हैं आ, आप अगर इसमें मजीद कुछ को ऐड करना चाहो तो मुझे बताओ अदरवाइज आई गो टू द अदर क्वेश्चन वी हैड टेस्ट द बेसिक्स ऑफ ऑल दीस थिंग्स एंड वी विल गेट द इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस साइड वी विल कैरी ऑन दिस थिंग हाउएवर आई वुड लाइक टू समराइज ऑल दीस पॉइंट्स दैट वी हैड डिस्कस्ड करंटली जनरल बैकग्राउंड ऑफ योर स्टार्टअप देन वी हैव विल वी मस्ट हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड फाइनेंशियल and management that how we can move on in that side uh ek hum logo ne i think we missed the team building uske upar hum log baat karte hain then we have the customer ke bare mein hum logo ne bhi discuss kiya in detail uh, then we had covered the product or services ke bare mein uh, operations ko hum logo ne discuss kiya hum logo ne business development ko discuss kiya uh, i think uh, we should move forward towards the r&d jo hum logo ke paas especially in the tech, tech side Uh, that is a very important thing and uh, second is the about the team to team pe pehle hum log kar lete hain baat ke if you move towards the investor team management ya team building ke bare mein questions would will get from their side uh team mein sabse important cheez ye hoti hai ki if the founders are not passionate let's say ki aapki investor ke sath meeting hai aur aapka founder nahi jata and they send some employee so that is like samjhe ke bas khatam ho gaya the the founder is not even interested it happens like i have actually seen uh, teams who apply to incubation or acceleration programs uh, i have been a part of two or three programs uh, jo ke pakistan mein kafi bade names hain i have been associated with them and i have seen that ke log aate hain ji apply karte hain aur jab hum logon ki weekly meetings hoti hain where they have to come and report to founders hote hi koi nahi ji founders kya kar rahe hain ji wo apne office ke andar kisi aur kisi aur business pe kaam kar और उन्होंने पार्ट टाइम रखा है सो इफ यू कम विद दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते अगले को तो दैट मीन्स के अदर पर्सन हैज नो टाइम फॉर यू एज वेल सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फाउंडर सीरियस होने चाहिए और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि फाउंडर शुड भी फुल टाइम मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स टेक दिस वेरी सीरियसली कि अच्छा अगर फाउंडर फर्स्ट टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके साथ ये अपना पार्ट टाइम रखा हुआ है तो दैट क्लियरली शोज की यू आर नॉट इवन सीरियस अबाउट इट के व्हेन यू कम इनटू दिस थिंग तो आपको फिर यू हैव टू बी ऑल इन इट क्योंकि आई हैव आई हैव आल्सो ट्राइड दैट लाइक आप फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू टीच इन मॉर्निंग एंड देन सेकंड टाइम पे आई वाज वर्किंग ऑन दैट इट्स लाइक टू हेक्टिक टीचिंग ड्रेन्स यू अ लॉट एंड सिंस इट हैज सो मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद इट कैसा जी टेस्ट चेक कराने हैं उसके बाद रिजल्ट कंपाइल करना है ये करना है वो करना है यू आर लाइक सो फेड अप कि आप उसके बाद पे किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर सकते एंड एट इनिशियल स्टेजेस लेट से इट्स एडवाइजेबल कि अच्छा ठीक है आपके पास कोई कैश फ्लो नहीं है तो फिर आप उसके लिए कर लें बट लाइक लिमिट सम टाइम ऑन इट आई वुडेंट एडवाइज मोर देन थ्री आवर्स और फोर आवर्स ज़्यादा आपको नहीं देने चाहिए शुडेंट स्पेंड हाफ अ डे डूइंग समथिंग आपको गुड आइडिया इज लाइक गो फॉर फ्री लांसिंग दैट्स अ गुड ऑप्शन बट अदर देन दैट आई वुडेंट एडवाइज कि आप उस तरफ जाओ क्यों क्योंकि मसला होता है कि मैं आपकी फोकस डाइवर्ट हो जाता है और उसमें इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपने रेवेन्यू रेज करना सो एवरीथिंग एवरी टाइम यू शुड बी जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग हाउ यू कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट टू होम यू कैन सेल आप सर्च करें ऑनलाइन देर लॉट ऑफ रिसोर्सेज लॉट ऑफ डायरेक्टरीज वेर यू कैन रीच आउट टू पीपल आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हो लिंक इन पे जाए बिल्ड अ प्रॉपर प्रोफाइल रीड अप रीड अप आर्टिकल फॉलो द इन्फ्लुएंसर लीव मीनिंगफुल कॉमेंट्स एंड डिस्कशन एंगेज विद दैम tag people build your network lekin ye hota hai ki mostly people do it for like let's say once or twice and fir unki baat ho jati hai so ye bahut zyada important thing hoti hai ki how consistent and how passionate you are like uh, 
it's simple like that. Yeah, for example, किसी से मिलते हैं, then you ask अच्छा यार, uh, what are you doing nowadays? And then they're like, oh, यार बस यार ये काम कर रहा हूँ. So you know, okay, zero, कोई passion ही नहीं है. So yeah. and then there is another guy, and then you ask about him, अच्छा जी क्या चल रहा है, and then he gives you like a ten or fifteen minutes explanation कि जी uh we did this and then these are the features and the blah, blah. you can see from their passion and energy that they really mean business so aap unke sath baithte ho to you can actually you actually get convinced ke yaar bada kaam ho raha hai yahan pe so these are the things that you need you really need to focus about ke aap agar kisi investor ko pitch karne ja rahe ho to aapki team mein ye cheez zarur dekhega uh sometimes uh, uh, you, uh, entrepreneurs kya karte hain ke ji um, they bring in someone along with them and then they say ke ji this he or she is my co-founder aur uh, co-founder ka aapke sath kisi energy match nahi kar rahi hoti to ye bahut bada red flag hota hai ke the co-founder doesn't know anything about what's happening in the business so ye bahut zyada ek masla hota hai so they actually vet it wo aap se sawal kar rahe hote hain fir uska dusra hissa jo hai wo aapke co-founder se pooch lete hain baat to baat ho let's say ke ji wo puchhe acha aap kaun si services de rahe hain abhi aap services bata rahe hain to wo co-founder se puch lenge acha waise aap pricing kya karte hain ab usko pata hi nahi hai to aap they actually in the ha so if they go blank that means ke it's a red flag ke aapki aapas mein synergy nahi hai so good teams uh, are very important for the investments ke in aapas mein team ki synergy bhi honi chahiye uh, they must have had worked on at least one or two projects before coming up with this idea aur dono ka ek shared or common vision hona chahiye common interest hone chahiye skill set dono ke different hone chahiye uh, same bhi ho sakte hain the fark nahi padta but like ideally different hone chahiye जैसे हम कहते हैं कि आपके तीन मेन वर्टिकल्स होते हैं कि एक समवन हु इज रियली गुड एट आर्टिकुलेटिंग और मार्केटिंग समवन हु इज रियली गुड एट टेक एंड समवन हु इज रियली गुड एट डिजाइन एंड मेकिंग प्रोडक्ट बिल्डिंग मेकिंग इट ब्यूटीफुल एंड यूजर एक्सपीरियंस उसका इंप्रूव कर सके सो जनरली ये तीन मेन रोल्स होते हैं जिसके अराउंड आप देखते होते हैं तो समटाइम्स सोलो फाउंडर्स भी होते हैं कभी दो भी होते हैं तीन भी होते हैं समटाइम्स मोर लाइक आइडियली तीन से ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होते क्योंकि फिर उसमें कंसेंसिस ही नहीं होता और फिर पार लॉबिंग हो जाती है एंड देन एवरीथिंग फॉल द पार्ट तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है और बिफोर इवन गोइंग टू इन्वेस्टमेंट मेक श्योर दैट यू हैव एग्रीड अपॉन के कौन क्या काम करेगा हु ओन्स हाउ मच ऑफ द कंपनी एंड हुज रिस्पांसिबिलिटी इज व्हाट मसला होता है कि यू जस्ट कीप वर्किंग एज फ्रेंड्स फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड देन व्हेन अ लिटिल व्हेन द बिजनेस गेट्स अ लिटिल बिट सीरियस तो उसके अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं and if one of the members from the team leaves the whole business plan ke let's say aapka tech side koi aur dekh raha tha aur aap jo hai wo marketing side dekh rahe the aapki tech wale ke sath synergy nahi hoti shut down the website game over so okay. investors uh, they really vet you on that they grill you a lot on that aapke isse relevant bahut sare wo questions puchte hain so team is like very very crucial thing uh, ek aur point main isme ye add karunga ki team ke andar do not add anyone who is a friend and who just wants to be in the company for fashion don't do that find really passionate people they may be strangers or acquaintances but just go and talk to them and if you guys share the same vision then go ahead with it because uh, mostly friends mein theek hai synergy it's fine family mein bhi chal jati hai but like uh, professionally lot of issues come up and you hurt your relations a lot because the business that goes up and down all the time and usme phir kafi issues aa jate hain so these are like some of the tips that might help you guys uh moving to i think uh, next question that's uh, ek hum logon ke paas receive hua hai from the audience uh, either i think it's better to put this question what the way to ensure the investment is there i think he wants to ask that uh, much of the time hum log jaate hain pitch karne ke liye so it's not uh, we are not sure about this thing ki yaar waqai wahan se investment होगी वो कहें यार ये जीते हैं ना जीते हैं ना रहने दें आई वॉन्ट पर्सनल वन ऑन वन मीटिंग ये जब इवेंट खत्म हो जाए तो आई वॉन्ट द पर्सनल डिटेल्स तो अगर आपकी पिच उनको ये कहने पे मजबूर नहीं करती तो अनफॉर्चुनेटली योर आइडिया इज नॉट गुड इनफ आई हैव सीन पीपल आई हैव लाइक रियल एग्जाम्पल्स क्योंकि इट्स बिन सिक्स ईयर्स वी हैव 
seen that ke judges actually reach out to you after the event uh, if your pitch is so good uh, one particular um, incident that i want to share was that ke uh, there was this one competition and we were pitching aur uske andar jab pitching sari complete ho gayi to the other team uh, the the team that actually won they were like a all female team and what they were doing was something on attack on virtual reality and then whatever they pitched verbally ke ji aise hota hai and then they actually show uh, the whole demo to the judges and they were like amazed and they judges were not asking or evaluating ke ji ha what is your target audience judges were actually asking acha is order se ye bhi ho sakta hai and just like a customer who wants to buy the thing so you can clearly see ke they actually like won the whole show so aapko ye dekhna hota hai ke how do you build your story around pitching to raise your investment so they actually won the whole competition and i think they went to they went abroad to win uh, to pitch uh, in some competition and i think they won as well but the product was like really really good it was related to attack or virtual reality mein tha or you could actually like impress a lot of people if they are very new to it <laughs> that's a, that's relevant to tech side uh now moving to next question that uh, we got from uh, audience uh, what can the entrepreneurship play a role for the economic development of pakistan i think that's uh, really we can uh, add this thing ke hum log ke paas jo uh, startups hum log build up kar rahe hain hum log generate ho rahe hain uh, purely economic economically hum log pas pakistan mein how they can help out isme mainly hai ke i think he is asking about ke how entrepreneurship can build an economy of the country इम्पोर्टेंट चीज होती है you just have an idea you have the skills aapke paas tech ke skills hain you know wordpress you know php you know the coding languages you know a little bit of design you just build the whole idea overnight and you launch it the very next morning and then you test it for a week and then the next week you do something else so ye speed hoti hai uh, interestingly isme ek story mein share karunga we were in one of the accelerators and uh, usme ye tha ke uh, i wouldn't name the accelerator so usme basically ye tha it was a part of a corporate company तो so, uh, हम लोग को जो रिसोर्सेज थे दे वर शेयर फ्रॉम द कॉर्पोरेट कंपनी अब उसमें ये होता था कि एवरी डे वी वुड यूज टू आस्क ईमेल ईमेल क्वेश्चंस के जी अच्छा अब ये कर दें ये कर दें हमने ये चेंज कर दिया है वट एवर थ्रेड में हमने जो डिस्कशन की थी ये वाले जो अब दो दिन के बाद हमारे अब गोल चेंज हो गए अब पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो इस डोमेन के ऊपर इस आइडिया के ऊपर चेंज कर दें एंड दे वर्ड लाइक यार तुम लोग करते क्या इतनी तेजी से एंड सी ओ जब हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो सी ओ एक्चुअली एक्नोलेज दैट के Uh, हमारे एम्प्लॉज को पता चला है कि काम होता कैसे कि यू दैट इज द सॉर्ट ऑफ द स्पीड कि जो आपको चाहिए होती है इफ यू वांट टू क्रिएट एन इंपैक्ट कॉर्पोरेट इज लाइक व्हाट इज स्लो यू देयर यू हैव थिंक यार बस ठीक है अगले हफ्ते करेंगे एंड देन इट गोस ऑन दे हैव उनका स्केल बहुत बड़ा होता है इट्स नॉट दैट वो लोग काम नहीं करते दे आर द वन हु इज एक्चुअली ड्राइविंग लॉट ऑफ थिंग्स बट द पॉइंट इज दैट कि उनका वे बहुत डिफरेंट होता है स्टार्टअप की लाइफ इज वेरी डिफरेंट बिकॉज़ दे हैव you can say ke they have a question they know ke yaar hamare paas itna capital hai jisme hum experiment karne hai startups ke paas capital koi nahi hota they have ideas and then they bootstrap their way through whatever way possible to keep stay alive kyunki most of the startups they just die very fast kyunki startups ke andar as one fine day founder is like bas ho gaya yaar ab mazid kaam nahi karna and then the startup dies so uh isliye important hai ke स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया जरूर जाए बिकॉज इट एक्चुअली इट्स नॉट ओनली एन एडवेंचर इट्स लाइक एन टायर लाइफ स्टाइल नॉट एवरी वन कैन डू दैट बट इसके अंदर रिटर्न बहुत हाई होते हैं इट्स इफ यू हैव इनफ टाइम इन इफ यू कैन एक्सपेरिमेंट दैट्स हाईली एडवाइजेबल दैट यू गो फॉर इट बिकॉज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु हैड स्टार्टअप्स दे रैन इट फॉर टू थ्री ईयर्स एंड देन दे कोट एंड वेंट इट द नॉर्मल जॉब दैन इट्स टोटली ओके तो होता ही है कि जब आप जॉब के ऊपर स्टार्टअप के एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं तो यू आर वेरी मच पार हेड विद समवन हु हैज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड इज अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब क्योंकि आपके पास हैंड्स ऑन स्किल्स होते हैं एंड यू कैन इजीली ट्रांजिशन टू अ न्यू रोल क्योंकि आज के द फ्यूचर ऑफ द वर्क जो है वो डिजिटल है और डिजिटल के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी इज द मेन कोर थिंग 
वो तभी आती है व्हेन यू नो हाउ टू ट्रांसलेशन फास्ट कि एक मंथ आपको एक रोल को प्ले करे हो एंड देन नेक्स्ट मंथ यू एक्चुअली अपग्रेड योर यू टुक सम ऑनलाइन कोर्स और मे बी यू लर्न फ्रॉम योर को वर्कर और जो भी आपके साथ कलीग्स हैं और आपने अपने आप को स्किल को बेहतर किया एंड देन यू स्टार्टेड हैंडलिंग टू डिपार्टमेंट्स इंस्टेड ऑफ वन विद इन टू मंथ सो इट नॉट ओनली हेल्प यू एक्सेल इन योर कैरियर बट इट ऑल्सो हेल्प कंपनी टू ऑफर मोर प्रोडक्ट्स उसकी एफिशेंसी इंक्रीज हो जाती है सो so, अगर आप इसे बड़े होलिस्टिक स्केल में देखो तो इन वेन यू टॉक अबाउट कंट्री तो अगर कंट्री के अंदर इस तरह के कोई लट से दो तीन लाख बिजनेस हैं जो इस मैंटेलिटी और इस माइंड सेट के ऊपर चल रहे हैं और इस क्वालिटी के ऊपर कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो देर इज नो डाउट कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है उस क्योंकि स्टार्टअप्स इज ऑल अबाउट स्केलिंग फास्ट कि आप कोई चीज बनाते हो इट्स नॉट दैट कि यार बस ये तीन महीने बाद जो है पता चलेगा कि ये बिक्री है कि नहीं बिक्री डजेंट वर्क लाइक दैट स्टार्टअप्स आर बिल्ड विद एन इंटेंशन टू स्केल अब वो आप एक साल देते हो एंड यू गिव एवरीथिंग यू हैव आइदर इट गोस बिग और आइदर इट गोस डाउन एंड द नेक्स्ट ईयर यू गो यू स्टार्ट डूइंग अगेन एंड अगेन and then most of the people ask yaar why do you even do that so usme ek bada interesting uh, quote hai which i which is like sort of a benchmark for me uh, whenever you feel down you actually refer ba- i actually refer back to it was that ke uh, you only have to be right once ke theek hai yaar fail ho rahe it doesn't really matter but there's this one time that you were you just need to be right and for exactly. the rest of the time you you will always be wrong and it's totally okay so just keep experimenting keep pivoting and keep changing your business models over and over again till you find that one right mix right so uh, that is exactly, how exactly. i think exactly. that that that's uh, covers the multiple abnormal uh, because to means to cover ki and uh, i hope that uh, you and uh, got the thanks from the same uh, guy who asked this question uh, most probably got the whole answer Uh, moving forward, another question uh, we got that uh, how to tackle the small teams in this uh, COVID-19 as uh, we would not have paid uh, customer relationship management CRM and the management systems. Uh, I think depends on the nature of business. It depends on what is it. Yeah. Like for uh, example, if uh, small. Oh. Uh, I would like to add. I think uh, much of us, the uh, my pass here, here they belongs to SMEs. और आईटी फील्ड से रेलेवेंट है सो काइंडली जो आंसर है उसको थोड़ा सा आईटी फील्ड से रेलेवेंट इफ यू आर बिट कंफ्यूज्ड फॉर द फील्ड्स लाइक उसमें अब टूल्स में अब ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक अराउंड देयर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑफरिंग फ्री सर्विसेज और डिस्काउंटेड सर्विसेज इन द टाइम ऑफ कोविड लाइक फॉर एग्जांपल आप सीआरएम की बात करो तो हबस्पॉट का सीआरएम जो है दे आई थिंक सो 2 3 मंथ्स के लिए उन्होंने इसे शायद फ्री किया हुआ है या 2 3 डॉलर के ऊपर वो लेके आए हैं इट्स लाइक 90% सेविंग क्या आपको तीन महीने के लिए अगर आप उनका वो बेसिक पैकेज भी लेते हो तो दे आर गिविंग दैट मच इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आप स्किलिंग योर टीम या अगर आपने एस पे काम करना है तो मॉज अकेडमी के सारे कोर्सेज फ्री हैं जितने प्रीमियम उन्होंने किए हुए थे तो देर आर लॉट ऑफ रिसोर्स इट्स नॉट दैट के लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट आर ऑफरिंग दैट फिर उसके बाद एक और जो चीज़ है वो आप रीच आउट जो कर सकते हो वो आप लोकल कंट्री ऑफिस को रीच आउट कर सकते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल वैन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है गूगल के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं आपके पास इफ़ यू गो ऑन लिंक एंड फाइंड आउट द रिलेवेंट कंट्री डिपार्टमेंट एंड देन यू राइट बैक टू दैम दे हैव ग्रांट्स अवेलेबल दे कैन गिव यू डिस्काउंट क्योंकि ये चीज़ उनकी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो आपको ऑलरेडी दे सकते हैं फिर दूसरी चीज़ जिनको आप रीच आउट कर सकते हो वो आप इनक्यूबेशन सेंटर एक्सेलेशन के जो एक्सेलेटर्स हैं आप उनको रीच आउट कर सकते हो इनकी इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स होती हैं इनके पास काफ़ी सारे यू कैन से पार्टनरशिप्स की वजह से क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं दे कैन रेफर यू वेयर यू कैन गेट सम ऑफ द सर्विसेज तो आप ऑप्शन सारे एक्सप्लोर करो इट डजेंट मीन कि आप जो पर्टिकुलर सी आर एम यूज़ कर रहे हो उसके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी तो ये भी चीज़ है फिर उसमें uh, एक और चीज़ ये होती है कि आई केम अक्रॉस आई विल सर्च एंड शेयर द नेम एग्जैक्टली उसमें था ये कि इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एन एसोसिएशन उसमें अगर आप रजिस्टर करते हो तो उनका एक पूरा पैकेज था जिसके अंदर वो बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री दे रहे थे सो so, uh, उसके लिए आई वुड एडवाइस कि आप uh, जो टैक्स से रिलेवेंट जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनका सब्सक्राइब कर लो या जो जैसे मैंने कहा कंट्री ऑफिस हैं इस तरह की जो इनकी मेन वेबसाइट्स हैं उधर जाके न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इस टाइम ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ ट्राइंग टू गिव आउट और गेट एज मच डिजिटल कवरेज और यू कैन से डिजिटल कस्टमर एज दे कैन तो 
एवरी वन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू तो अगर आपको भी वही चाहिए जो उनको चाहिए सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड आउट द राइट चैनल और उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आई दर यू जस्ट लुक एट द वेबसाइट या आप उनके ग्राउंड वगैरह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो देर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑफरिंग ग्राउंड आपको कैश इंजेक्शन दे रहे हैं आप अगर लेट से कोई मेडिकल की आप टेक्स साइट के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू आर डिवेलपिंग और बिल्डिंग हार्डवेयर तो देर लॉट ऑफ ग्राउंड अवेलेबल जैसे अभी एच ई सी की है हमारे पास वो लोग अपने एकेडमिक्स के ऊपर ग्राउंड्स दे रहे हैं जिसके अंदर यू कैन एंगेज जो पी एच डी प्रोफेसर और आप अपनी कोई रिसर्च करके इफ़ यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट दे आर गिविंग अवे मनी फिर इसी तरीके से आपके पास इग्नाइट जो है दे आर ऑल्सो फंडिंग लॉट ऑफ स्टार्टअप तो फंडिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल यू जस्ट नीड टू सी के हाउ यू कैन अवेल इट अगर आपकी नीच उससे रेलिवेंट है इट इट्स नॉट दैट कि आपको हर दफ़ा एग्जैक्टली exactly उसी चीज़ पर फंडिंग मिलेगी जिसके लिए आप चाह रहे हो समटाइम्स आपको किसी ऑफ सेट या ऑफ शूट के ऊपर भी मिल सकती है कि लट से आप आई टी पे काम करो लेकिन डिजाइन से रेलिवेंट या एनिमेशन से रेलिवेंट आपका यू हैव एन एनिमेटर इन हाउस एंड यू गेट अक्रॉस की यार कोई एनिमेशन से रेलिवेंट अवेयरनेस की कोई वीडियो की कैंपिंग आई हुई है एंड देन यू जस्ट यूज यूर एनिमेटर एंड यू पेस्ट इट टू दैट कि यार आप हमें इसमें दे दें वी आर डिवेलपिंग और मे बी डूइंग समथिंग अराउंड द कोविड जिसके अंदर वी विल प्रोवाइड यू एन एनिमेशन अवेयरनेस इन द लोकल लैंग्वेज और समथिंग अराउंड दैट तो वहाँ से जो मिलती है यू बिल्ड देम देयर प्रोडक्ट जो भी उनकी चीज़ चाहिए एंड देन वट एवर बजट यू स्पेयर आउट ऑफ दैट ग्रांड यूज इट फॉर योर सॉफ्टवेयर सो डिफरेंट ऑप्शन हैं यू जस्ट नीड टू फिगर आउट अ वे आपने हमेशा इस माइंड सेट से जाना होता है कि यार करना तो है मैंने अब कैसे करना है जस्ट ब्रेन स्ट्रॉम दैट ये आपकी टीम के अंदर जो है ना पॉजिटिविटी होनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेन यू गो इन टीम मीटिंग इस तरह के कोई क्राइसिस आते हैं तो एवरी वन इज लाइक नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता सो ये वाला माइंड सेट तो चाहिए ही नहीं है ना सो यू हैव टू ट्यून योर टीम अराउंड दिस थिंग यार आपने मैनेजमेंट करनी है आपने कम्युनिकेशन करनी है अगर ये चैनल नहीं चल रहा है वट आर अदर ऑप्शन दैट वी कैन ऑप्ट यू डू नॉट एज अ फाउंडर यू ऑलवेज यू डू नॉट नीड टू बी द वन गिविंग आंसर यू नीड टू बी पुटिंग आउट क्वेश्चन एंड यू नीड टू आस्क यूर एम्प्लॉयज टू गिव यू द आंसर तो वो बताएंगे कि यार हमारे पास कम्युनिकेशन uh, ही करनी है चलें सर व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं उसके ऊपर हम कम्युनिकेट कर लेते हैं जब तक ये हमारी चीज़ें नहीं चल रही और मे बी इफ स्काइप इज़ नॉट वर्किंग आप प्रीमियम नहीं ले सकते यू कैन नॉट अवेल दैट आपको गूगल ने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो कॉलिंग फ्री कर दिया जूम ने आपको काफ़ी फैसिलिटेट कर दिया सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अगर आप वो नहीं यूज़ करें तो द वर्ल्ड स्टॉप यू नीड टू लुक फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव देर लॉट ऑफ पीपल हुर ऑफरिंग फ्री स्टॉप सो आई वुड जस्ट one uh, just to summarize it ke aap apni research increase kare there are always opportunities around so i think uh, mr tala had got the answer about this thing uh, i was bit confused about this uh, moving forward jis tarah hum log pehle chal rahe the recording ke hum log ke paas if you are going to pitch in front of an investor to usme kuch points ko hum log ne discuss kiya tha i think we had discussed more than six points आर एन डी के ऊपर अब हम लोग चलेंगे टीम बिल्डिंग पर हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में एक बात की है डिस्कस की है एंड आई होप दैट दिस विल बी क्लियर आर एन डी नो डाउट दैट दिस इज द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट और आई थिंक कैरी ऑन अब करें इसको क्योंकि आर एन डी के ऊपर मैं खुद सुनना चाह रहा था ये कैसी चीज़ है जो हम लोग के पास आई टी के अंदर तो एवरी वन लव्स दिस थिंग Uh, but uh, how about this yeah. like aapke uh, bas jaisa dastaan ka that's a little bit different concept so to usme ye hota hai ki ab depend karta hai ki aapke business ki nature kaisi hai ab jaise aajkal government has ensured ke ji full lockdown and nobody is opening their retail shops so everything has to go online to ek bahut badi aapke paas opportunity aa jati hai to ab isme cheez ye aati hai ki aapke paas in house capacity hai ki aap apne business ko within a week और टेन डेज पूरे के पूरे ऑपरेशंस को एक प्रोटोटाइप बना के ऑनलाइन शिफ्ट कर सकें एक ये चीज़ होती है दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास इन हाउस कैपेसिटी नहीं भी है सो डू यू एक्चुअली हैव द नॉलेज और माइंड सेट और मे बी स्किल्स या अंडरस्टैंडिंग के हाउ द ऑनलाइन स्पेस वर्क बिकॉज आजकल जो बिजनेस कम्यूनिटी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो इस चीज़ पर हो रही है कि दे नवर फोकस नो मैटर हाउ बिग द मॉल इज दे नवर एवर फोकस्ड ऑन सेलिंग ऑनलाइन तो आप वेबसाइट बनाने के बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि यार वेयर डू एक्चुअली गो टू बिल्ड अ वेबसाइट एंड हाउ मच विल इट कॉस्ट उसमें इतनी टेक्नोलॉजीज होती हैं विच वन इज़ द राइट वन तो इसीलिए 
if you have time and if you are thinking about going into this space to aapke paas research ya basic tech ka knowledge zarur hona chahiye even though you do not want to start a business even though you are just a student or a high school grad you need to be aware of basics ki acha ji there are there is this thing is a website kehte hain ise web application kehte hain ise app kehte hain ye android hota hai basic jargon aapko pata hona chahiye और उस बेसिक जार्गन से रिलेवेंट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि यार इफ आई ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन तो ये वाले लोग मुझे इस तरह मिल जाते हैं इफ यू लुक अराउंड इन योर कम्युनिटी इफ यू लुक अराउंड इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल आपको पता होता है कि यार ये वाला जो मेरा दोस्त है ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है तो अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं इससे पूछ सकता हूँ ये जो मेरा दोस्त है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो अगर मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं इससे रीच आउट करके एडवाइस ले सकता हूँ सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि यू नीड टू हैव अ वेरी वास्ट सर्कल सो आप जब नेटवर्क कर रहे हो बिजनेस के लिए या इवन आप वैसे भी नेटवर्क कर रहे हो तो यू ऑलवेज गो विद इंटेंशन कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो हमारे यहाँ नेटवर्किंग होती है एंटरटेनमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में लाइक क्या करना जी शुगर लगाने जा रहे हैं एंजॉय करने जा रहे हैं ठीक है इट्स फाइन यू शुड डू दैट बट आपकी एक नेटवर्किंग चार दफा इंजॉय करने जा रहे हैं तो एक दफा आप एटलीस्ट कोई बेनिफिशियल नेटवर्किंग करने भी जाए और मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन के कॉम्पिटिशन वर्कशॉप हो रही होती हैं इस तरह के सेशन हो रहे होते हैं सेमिनार हो रहे होते हैं कॉन्फ्रेंसिस हो रही होती हैं पीपल आर लाइक नहीं यार बहुत बोरिंग था क्या करेंगे जाके सो द पॉइंट इज दैट दे डू नॉट सी द वैल्यू इन इट क्या आप जब कॉन्फ्रेंस जाते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यार खाना खाने जा रहे हैं या बस तस्वीरें खिंचवाने जा रहे हैं इट्स अबाउट यू आर गोइंग टू लर्न सम स्किल्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ सकते आपकी इंडस्ट्री नहीं है आपकी डोमेन नहीं है यू रियली डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट बट आप उसे समझ तो सकते हैं ना दे आर एक्सप्लेनिंग आप उनसे कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर ये वो दो तीन लोग हैं जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं कल को कभी मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं गूगल पर सर्च तो कर सकता हूँ इनके नाम एंड देन आई कैन टॉक टू दैम और ड्रॉप दैम इन ई मेल कि मैं आपके इवेंट में आया था आपने मैंने सवाल भी पूछा था अब मेरा ये सवाल है आई वॉन्ट टू नो दिस तो कैन यू हेल्प मी अराउंड तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो रिसर्च के अंदर आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है एंड देन रिसर्च आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो पहले तो ये होता था कि आप जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जैसे इंडस्ट्री है बुक स्टोर की सो दे यूज टू रिलाई हैवली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि जी हर शहर के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर हैज अ सेट ऑफ बुक स्टोर और वो डिस्ट्रीब्यूटर को पब्लिशर पकड़ा देता है वो आगे फिर बुक स्टोर वाले हैं दिस इज अ वेरी ह्यूज माफिया पूरा एक नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान के अंदर अब प्रॉब्लम ये कि सारा क्लोज है अब ये सारे ऑनलाइन जा नहीं सकते दे डू नॉट हैव द माइंड सेट दे डू नॉट नो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस मॉडल ऑनलाइन तो इफ यू आर अ टेक टेक ई एंड यू नो हाउ टू बिल्ड स्टाफ देन दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फाइंड अ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर इन योर कम्युनिटी एंड बिल्ड समथिंग अराउंड इट कि अगर आप कोई एक मॉडल प्रोटोटाइप निकाल देते हो तो वो इतनी तेजी से स्केल करेगा यू हैव नो आइडिया अबाउट इट तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बिल्ड पार्टनरशिप कि आपके पास जितना टाइम मिला है यू एक्चुअली find those people who actually run a business or own a business and if you have the tech skills offer them your services maybe on free basis or maybe on a partnership basis aap kisi tarike se unke sath connection build kare provide them some value and then once their business resumes to phir aap usko bahut zyada achhi tarike se capitalize kar sakte hain to aapko ye cheez dekhni padegi ki aap bahut tezi se ab aage jo time aa raha hai usme technology stay hai unki तो अगर आप अभी तक एक बेसिक चीज पर रिलाई कर रहे हैं अगर आप टेक पे तो है नहीं आप पे फिर कोई हालात नहीं है लेकिन अगर आप टेक पे हैं और बहुत बेसिक लेवल पे हैं और आप आगे जाने के बारे में नहीं सोच रहे लाइक आपने लास्ट टाइम अगर अपने ब्रांड की वेबसाइट दो साल पहले अपडेट की थी या दस साल पहले अपडेट की थी तो फिर बहुत ही लम्बा फिक्र है आपके लिए कि आप मजीद कुछ कर लें उसके ऊपर क्योंकि आपके कम्पेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं और बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं और इसमें वही चीज़ है कि इफ यू आर नॉट ऑन पेज वन ऑफ गूगल तो यू आर डेड ऑलरेडी तो डिजिटल स्पेस बहुत रूथलेस है और इसके लिए यू नीड टू इनोवेट अलॉट तो आई वुड एडवाइज के इफ यू आर अ बिजनेस ओनर तो आप एक बजट स्पेसिफाई करें अपने टेक अपग्रेड्स के लिए इट डजेंट नीड्स टू बी डेली डजेंट नीड्स टू बी मंथली इट कैन बी क्वार्टरली एटलीस्ट बाई एनवली कर लो यार लाइक बट डू समथिंग अराउंड इट तो ये कुछ चीज़ हैं जो आई वॉन्टेड टू हाईलाइट कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाते हैं तो इन्वेस्टर्स एक्चुअली लुक इन टू दिस टाइम कि आप टेक साइड के ऊपर किस लेवल के ऊपर हो और आप कितनी तेजी से इनोवेट कर सकते हो जिसमें जैसे हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर एक बैरियर टू एंट्री होता है कि इफ़
वो इसलिए बैठे हुए क्योंकि कोई और इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि किसी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि जाके सर्टिफिकेशन ले सके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कॉर्पोरेट वाले वो कर सकते हैं उन्होंने बैरियर टू एंट्री लगाई हुई है लेकिन आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसमें बैरियर टू एंट्री क्या है कल को कोई भी आके वो काम स्टार्ट कर सकता है या आपकी टेक ऐसा है या वो उसमें कोई ऐसी चीज है विच कैन प्रोटेक्ट यू एंड योर बिजनेस इन फ्यूचर जैसे आप इसी एग्जांपल देखो कि अभी स्नैपचैट जब बहुत ज्यादा वायरल हुई थी आ, इनका आईपी हो गया सारा कुछ yeah. हो गया फेसबुक ने डिटो कॉपी स्नैपचैट की बना के अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर दी स्नैपचैट के शेयर नीचे गिर गए तो टेक इज दिस मच फ्रेज आई के यू कैन बी एन आईपीओ वन डे एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर डेड एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल तो टेक इज वेरी स्ट्रांग ये बहुत ज्यादा इसके अंदर ये चीज होती है कि यू नीड टू बी कंटिन्यूसली इनोवेटिंग कस्टमर सी के आपके हैं वो आपके रहेंगे लॉयल कस्टमर हर एक ब्रांड को बनाने में एक टाइम लगता है कम्युनिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है यही वो टाइम है जिसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कम्युनिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर लो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेस इस चीज़ को ओवर कर देते हैं कि वो कहते हैं यार हमारा तो टैक्स रिलेवेंट कोई है ही नहीं हम तो बेचते हैं एक्स वाई जी और वो वैसे भी बेच जाता है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं तो ठीक है यार आप वैसे बेच लेते हो तो एटलीस्ट डिजिटल कम्युनिटी तो बिल्ड कर लो कुछ नहीं कर सकते यार अपना व्हाट्सएप ग्रुप ही बना लो कस्टमर्स का जो रेगुलर आता है दिस इज द वेरी लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू उसके बाद अगर आप फेसबुक पेज बना रहे हैं इंस्टा का कोई पेज बना रहे हैं अकाउंट बना रहे हैं तो एटलीस्ट रन इट उसके ऊपर कुछ ब्रॉडकास्ट करें टॉक टू योर कस्टमर्स अराउंड इट क्योंकि आप जो ये फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे कि यार हमने इस एरिया में दुकान खोल ली और कोई है नहीं तो सामने हमारे पास ही आना है तो हर दफा ये नहीं होता अब लोगों के पास ऑनलाइन वाला ऑप्शन आ गया और अब बाइकिया के लिए भी आ गए तो लोग दूसरे शहरों से भी मंगा लेते हैं बाइकिया से दूसरे मोहल्ले से आ जाती है चीज तो अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ आपने यहाँ खोल ली दुकान तो चल जाएगी तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट तो देर इज वेरी द टाइम्स आर चेंजिंग एंड यू नीड टू थिंक अराउंड दैट तो आई थिंक दिस इज वट आई वुड लाइक आई वॉन्टेड टू एड अराउंड आई थिंक आर एंड डी का जो है काफी हम लोगों ने डिटेल में इसको सर्च आउट किया एंड स्पेशली आई टी इन दिस साइड आर एंड डी हम लोगों के पास काफी डिटेल में चला गया मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग आप कह लें कि इन्वेस्टर्स के पास ही जब हम जाएंगे लेकिन उससे पहले बल्कि और हम डिस्कस कर लेते हैं कोरोना से रेलिवेंट बट डू यू थिंक कि हम लोगों के पास पिचिंग का फंड रेजिंग का जो एक स्केजल चल रहा था कोरोना से वो इफेक्ट हुआ है और अगर हुआ है तो हाउ मच और उसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं देखिए पहले तो रेगुलर इवेंट्स तो जो ऑफलाइन चल रहे थे वो चल रहे थे बगैर आप पहले बहुत टाइम के लिए लाइक लास्ट पूरा मार्च तो एक बहुत ज़्यादा एवरी वन वॉज इन शॉक एंड एवरी वन वॉज थिंकिंग यार करना क्या है तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ बट लाइक अगर आप अब ये उससे अगला मंथ देखें अप्रैल जैसे हमारे पास मिड अप्रैल से इफ यू सर्च योर टाइम लाइन स्पेशली लिंक तो एवरी वन इज पोस्टिंग और होस्टिंग इवेंट्स ऑनलाइन तो इवन दिस इवेंट इज हैपनिंग ऑनलाइन सो इनिशियली इट यूज टू हैपन इन इन फिजिकल ऑफलाइन स्पेसेस लेकिन अब मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं एंड दिस थिंग इज गोइंग टू स्टे तो आपने ये देखना है कि अगर आप पिचिंग ऑफलाइन नहीं हो रही तो ऑनलाइन जरूर हो रही है जैसे अभी नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद ने हैकाथन कराया था दैट वाज ऑनलाइन उसके बाद भी दो तीन ऑर्गेनाइजेशन और हैं उन्होंने भी इवेंट्स कराए थे रिलेवेंट टू कोविड के ऊपर हेल्थ सोल्यूशन के ऊपर उन्होंने पूरा हैकाथन पूरा अरेंज किया ऑर्गेनाइज किया और पिचिंग हुई अभी भी स्टार्टअप डॉट पी वाले कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फाउंडर इंस्टीट्यूट वाले काम कर रहे हैं एन के ऊपर रेगुलर सेशन हो रहे होते हैं जितने भी एन हैं सारे रेगुलरली ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं If you follow invest to innovate, वहाँ पे सेशंस हो रहे हैं। तो जितने भी आपकी टेक से रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है दे आर ऑलरेडी होस्टिंग इवेंट्स ऑनलाइन अब बात फिर वही आ जाती है कि आपने पिच करना है एंड यू वॉन्ट टू रीच आउट टू दोज पीपल सो दे आर टू वेज अराउंड इट अब सब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो वन वे इज यू गो एज एन ऑडियंस जैसे अभी आप लोग आ रहे हो कॉमेंट्स कर रहे हो वी आर रीडिंग दोज कॉमेंट्स वी आर रीडिंग योर नेम्स सो आप हमें रीच आउट कर सकते हो वी आर वी यू आर एन आर रेडर वी हैव सीन योर नेम्स तो दैट्स वन वे जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा नाउ आई नो के अच्छा जी इन दो तीन लोगों ने हमसे ये क्वेश्चंस पूछे थे सम वे डाउन द लेन मे बी इफ वी मीट अगेन तो आई विल रिमेंबर यू गाइस दूसरा ऑप्शन ये होता है यू कम एज अ पार्टिसिपेंट जैसे आप पहले इवेंट में एज अ पार्टिसिपेंट जाते थे देन यू अगेन यू गो एज अ पार्टिसिपेंट अब जैसे हैकाथॉन्स हुए थे दे ओपनड अप एप्लीकेशं
इट डजेंट मैटर इफ यू विन और लूज बट एटलीस्ट यू वुड हैव हैड मेड अ कनेक्शन तो आप ये देखा करें कि जब आप हेल्थ के सेक्टर में काम करें और हेल्थ के सारे एक्सपर्ट आई हुए गवर्नमेंट बैठी हुई है आपके पास प्राइवेट सेक्टर के सारे लोग बैठे हुए हैं और आप उस इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करें कि यार क्या करना छोड़ दो फाकर तो दैट शोज हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर बिजनेस एंड हाउ सीरियस यू आर अबाउट रेजिंग इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप जब उनके साथ वन ऑन वन इवेंट में पार्टिसिपेट करें उसमें ब्रेकआउट सेशन होते हैं यू गेट टू नो और वर्चुअली कनेक्ट विद दैट रेलिवेंट स्टेक होल्डर ऑन अ वन ऑन वन बेसिस तो आफ्टर द इवेंट यू कैन रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड थैंक दैम के यार आपने मुझे मेंटर किया बहुत शुक्रिया आपका आपने मुझे टाइम दिया and then after a week or so you can drop them a follow up email and then you can ask some of your problems or challenges that you are facing or maybe set up a follow up call so this is what we call nurturing a lead ki aap use follow up kitna karte hain is it like that ki aapko ek banda milta hai and then fir aap 10 saal tak usse kabhi mud ke baat nahi karte or is it like that you actually have a list of acquaintances and then you formally reach out to those guys once in a while or maybe once in a month just to stay in in their radar तो ये चीज होती है कि आपने अपने रिलेशंस खुद बिल्ड करने होते हैं पर्सनल रिलेशंस अलग होते हैं प्रोफेशनल रिलेशंस अलग होते हैं देन यू हैव टू नर्चर देम लॉट इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज आस्किंग इट्स मोर अबाउट गिविंग आप देखते हो उनको फॉलो करते हो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग एंड देन यू वॉलंटियर फॉर देयर कॉजेस एंड वंस यू हैव डन दैट फिर उसके बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट देम यू कैन नॉट आस्क देम और डिमांड देम अ क्वेश्चन देम यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट देम इफ दे आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट तो आपको रिलेशन इस तरीके से बिल्ड करना पड़ता है और उसमें यही चीज होती है कि हाउ कंसिस्टेंट यू आर आर यू जस्ट हेयर फॉर वन ऑफ अ टाइम और आर यू द वन हु इज ऑलवेज अवेलेबल हु इज ऑलवेज एवरीवेयर एंड एवरी हेल्थ रिलेटेड इवेंट और मे बी टेक रिलेटेड इवेंट उससे पता चलता है कि आर यू सीरियस इनफ और नॉट क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं है तो पीपल अदर्स वुड नॉट टेक यू सीरियसली एज़ वेल बिकॉज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी हैव इज टाइम सो द पीपल हु आर doing well they value their time a lot nice. they do Sick. not uh, sell their time like that or waste their time they value their time so aapko bhi inke time ko respect karna padta hai you need to come on time like for example uh they say uh most of the time people reach out to me for mentorship sessions they waise on meri baat hi thori hoti so you would be so surprised ki most of the time the people would come and when you give them time कि अच्छा आप लेट से इस पर्टिकुलर डे पे इतने एट 11 एम और 30 11:30 थर्टी एम आ जाए एंड द पर्सन वुड वॉज ऑफ लाइन उसे पता ही नहीं है कि आज मेरी मीटिंग सो दैट शोज हाउ सीरियस यू आर सो ये चीजें होती हैं कि इफ इफ यू आर सीरियस देन यू नीड टू शो योर सीरियसनेस तो नेटवर्किंग आप कर सकते हो और उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास लिंक देना है जिसके ऊपर आप रीच आउट कर सकते हो एवरी वन इज अवेलेबल देर आप वहाँ पर अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाओ लिस्ट एवरीथिंग यू डू और आपकी जो भी डोमेन है उससे रेलिवेंट आप उसके ऊपर एक्टिविटी जनरेट करो तो पीपल नो के यार आप ये बंदा हर वक्त इसी चीज पे काम करता है और कभी हमें जिंदगी में कोई काम हुआ इससे रेलिवेंट दिस इज द गाय वी नीड टू रीच आउट उस पर वही बात है कि हाउ फ्रीकुंट यू आर डू यू कम्युनिकेट रेली डेली डू यू कम्युनिकेट फ्रीकुंटली जब हम महीने में एक दफा लिंक पे कोई पोस्ट कर दी उसके बाद खोल के भी नहीं देख इट डजेंट वर्क लाइक दैट फेसबुक जैसे आप हमारे दस मिनट बाद खोल के बैठे होते हैं तो लिंक भी कभी देख लिया करें अगर आपको पैसे चाहिए तो नहीं सही है तो वो अलग बात है ठीक है आप डिलीट कर देना यूज करें कोई मसला नहीं एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू मेंशन दिस पॉइंट हियर कि हम लोगों के पास लिंक्डइन की जैसे आपने बात की है लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफार्म एंड इवन वी हैड अरेंज आई थिंक टू वीक्स बैक एक हम लोगों ने कंप्लीट सेशन किया ऑन द सेम पेज ऑफ दिस इन्वेस्टिन जिस पे हम लोगों ने ए टू जी आपको कंप्लीट डिटेल हाउ यू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सो फॉर द करंट ऑडियंस आई विल मेंशनिंग दिस थिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो फिर एंजल लिस्ट का एक प्लेटफॉर्म है वेयर ऑल द ग्लोबल रिलेटेड जॉब आर अवेलेबल तो आपके पास एंजल लिस्ट की एक बहुत प्रॉपर प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी ब्रांड की प्रोफाइल वहाँ पे होनी चाहिए एंड यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल आपको वहीं से आपकी टीम मिलेगी वहीं से को फाउंडर्स मिलेंगे वहीं से टेक के लोग भी मिल सकते हैं वहीं से आपको फंडिंग भी मिल सकती है इवन यू कैन ज्वाइन एन इंटरनेशनल स्टार्टअप ऑन अ वर्चुअल और फ्री लांस बेसिस क्योंकि वहाँ पर हर वक्त जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं तो एंजल लिस्ट के ऊपर आप जरूर अपने आप को साइन अप करें फ्यू आर रियली सीरियस अबाउट इन्वेस्टमेंट Uh, all those who had yet uh, optimized, they have done a fairly happy LinkedIn profile. 
uh, they must move towards that side uh, of this uh, angel based. Uh, moving forward, uh, I would like to mention here that just now we have been discussing that online we are moving, pitching ki taraf, online fundraising ki taraf ja rahe hai. in the same way uh, in the month of June, uh, it's the same investor is also organizing an online session, online conference we are going to organize in which we are creating the bridge between the investors and the, all the SMEs or the startups. So, I want to mention that we are online, we are also working on this thing. Uh, at the last, uh, I would like to put uh, the question, uh, like, uh, I think uh, we had to summarize this thing. Uh, documents relevant, uh, if you kindly mention the points, uh, what are the essential documents which we have at this time? If we have online pitch, we have in hand or in soft form, we must available those documents. Uh, during the pitching? There are two basic documents. One is the pitch deck. That is usually a four to five slides deck. You explain who you are, what you do, what is it about, how you are different from the others, and contact details. So, both the basic pitch deck and the other one is not the same. Pitching is pitch deck. So, pitch deck is not the same. Then, the other thing that you have to do is that you have to know your company's financials. You should know your numbers. If I would summarize it. क्या आपको ये पता होना चाहिए यार इस महीने इतने पैसे आए थे इतने गए थे इतना प्रॉफिट था और इतनी सेल्स एवरेज थी पिछले 3 महीने में हो रही है और इस महीने हम एक्सपेक्ट करते हैं इतना परसेंट इंक्रीज और ये जो इस महीने में इतना डिप आया था वो इस वजह से आया तो इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन योर बिजनेस इन दिस सेंटेंस तो फिर यू नीड टू वर्क मोर ऑन योर नंबर्स क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पिछले साल में इतना रेवेन्यू जनरेट किया था या इस क्वार्टर में इतना रेवेन्यू जनरेट था ओवरऑल Last six years, eight quarters के अंदर overall average revenue क्या रहा है आपका? कितने customers आपके पास थे? कितने अंगे active customers थे? Like it's not uh, their customers and then their active customers. तो आपने वो देखना होता है कि आपके active customers कितने हैं? Who actually are coming again and again to buy stuff from you? और अगर आप let's say news platform हैं तो who are the who are those readers जो returning traffic आपकी कितनी है? You can easily track them through Google Analytics. आप देख सकते हो कि यार कितनी returning आपके पास traffic आ रही? तो ये की एनालिटिक्स आपके पास क्वांटिफाइबल फॉर्म में होने चाहिए इसको हम कहते हैं केपीआईज आप जैसे मैंने बात की थी कि आपके बिजनेस के क्या वो दो तीन केपीआईज हैं वो आपको पता होने चाहिए और उसको वो हैं आपके इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट लेकिन आपने उसे क्वांटिफाई करना होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू क्या आप कहते हो कि यार लेट्स से मेरे पास uh, जैसे मैं कहती हूं हमारे प्लेटफार्म के ऊपर वी हैव लाइक अराउंड 8000 ऑथर्स एंड 300 टाइटल्स तो ठीक है सो व्हाट how would you put a dollar value to it? Exactly. So then you have to explain that in our month, we have 10,000 readers. 10,000 of our average impressions on Google. We have 200 conversion rate. We have 200 queries on our own. We have 5 convert on our own. We have X revenue. Exactly. If you don't make a funnel, you need to work hard on that. Exactly. So I think uh, last we have to document point raise pitch deck and uh, about the finance yeah, no thing, quantify kar ke, isko represent karna hai. so these are the two important things uh, jisko hum logo ne leke hai when uh, you are going to pitch and uh, once i think uh, we should again go through we had covered almost all the questions uh, on the behalf of whole team, uh, once again, I would like to thank you that you have given us time and I think that all the questions the, from the uh, majority of our audience which we have belongs to purely from the, uh, this side that we want to run a startup to run a startup. So this is very helpful for them. And secondly, this is that Purely joke, we work kare, jump start, invest in the work he's cheese picker, like we have to create an ecosystem uh, across the Pakistan, which is kind of long pass enterprises, I am yaki broker or investment on the pass. I purely am the work he's field people kare, watch the topic of our purely seaside relevant. Tha, or uh, I would like to request you, Kapi, join kare, I'm long go, inshallah, we will uh, be live on uh, 12th of June. Uh, invest in me up join kare or uh, I'm here summarizing all these points uh, once again thanks to all the audience thanks to guests uh, hope to see you
in the coming sessions. Okay. Sure, thank you. I love it. Okay, so.